난 아래 뱉어 쓰노 저거 말에 렉띠 렉띠요 저거 앞에 उस वृक्ष के नीचे माना का चेत अवस्था में पड़ा है वृद्ध अवस्था के कारण मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता यदि तुम उसकी सहायता कर दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बेटा पुत्र आंखें खोलो पुत्र क्या हुआ पुत्र आंखें खोलो पुत्र हे भगवान बालक की रक्षा करो पुत्र क्या हुआ हम आपको समय से पहले लौटा रहे हैं धानुसेत। अब हमारे ऊपर आपका कोई भी ऋण नहीं है। अरे नहीं 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 ये कंगन और कुंडल तुम ही लोगों के हैं। इनको मैंने तुमको बेच दिया है। और इसके बदले में आपने मुझे वचन दिया है कि आप अपना घर और गाय मुझे देंगे। बस एक पत्रिका है जिस पे आप सब ने अपने अंगूठे लगाए हैं नहीं नहीं ऐसा तो कोई समझौता नहीं हुआ मैं आपके आगे हाथ जोड़ दूं आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए मेरी मैया मेरे के का पहले ही डंड भुगत रही है धनु काका अरे 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 तुम आ गए माखन चोर धनु काका आप असत्य कह रहे हो देखो मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ अगर विश्वास नहीं है ना पत्रिका देख लो और न्याय करो धनु काका न्याय तो अपने आप हो जाएगा आप पहले पत्रिका तो दिखाइए हाँ हाँ क्यों नहीं जादूगर ये देखो मेरे पास सब कुछ अरे ऐसा कैसे हो सकता है जादूगर इसमें तो तुमने कुछ लिखा था मेरा मतलब मैंने कुछ लिखा था पत्रिका में तो कुछ भी नहीं लिखा है। इस हिसाब से ये आभूषण भी आपके नहीं हैं, धनु काका। अब सीधी तरह से ये आभूषण रख लो। नहीं तो तुम्हें इनसे भी हाथ धोना पड़ेगा। अरे नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है? ये आभूषण तो मैंने सब तुमको दिए हैं। लाओ, लाओ मेरे आभूषण लाओ और तुम सब जाओ, जाओ 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 जल्दी जाओ। ना कहा थे तुम मैं बाहर मित्रों की सहायता कर रहा था किंतु दाऊ वहाँ क्या हो रहा है आज बाबा को गोकुल से आते समय ये बालक मार्ग में अचेत पड़ा मिला महाविनाशक बकासुर 
नन्हे बालक बनकर गोकुल आए हैं तुम्हारे घर में तो मैं प्रवेश कर लिया है मैंने कृष्णा अब देखते जाओ किस प्रकार तुम्हें तुम्हारी ही इस दुनिया से विमुख करता हूँ मैं ठीक है बकासुर अब आ ही गए हो तो तुम्हारे स्वागत का प्रबंध मैं अवश्य करूँगा मैं कहा हूँ आप लोग कौन हो तरुण ही पुत्र तो मुझे अपनी माता ही समझो तुम कान्हा के बाबा को मूर्छित अवस्था में मिले थे और वो तुम्हें यहाँ लेकर आ गए ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा है पुत्र इस स्मरण करने का प्रयास करो अवश्य ही कुछ याद आएगा मुझे तो बस इतना याद है कि मैं वन में था अचानक से एक राक्षस आया और उसने अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर दिया मैं बहुत घबरा गया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ मेरा नाम क्या है और मेरा परिवार कौन है तुम चिंता मत करो मित्र जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता कि तुम कौन हो तुम यही रह सकते हो और तुम्हारा नाम होगा बाकू, बाकू, बाकू। तुमने इसका नाम बकू क्यों रखा क्योंकि उस बकासुर ने इस पे कोई जादू किया है बहुत ही दुष्ट दानव है वो तभी तो ऐसे कमजोर बालक पर प्रहार करता है सुना है उसमें किसी के समक्ष आकर ध्वंध करने का साहस नहीं है बड़ा ही डरपोक है वो तुम भला उसके बारे में कैसे जानते हो सुना था कहीं किंतु अब तो पूर्ण विश्वास हो गया कि जो सुना था वो सत्य था यदि साहसी होता तो तुम जैसे निर्बल बालक पर प्रहार ना करता उस दुष्ट बकासुर के कारण तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है इसलिए तुम्हारा नाम अब से बक्को है यशोदा बड़ी आई मुझे समझाने वाली कि कैसे मैं अपने पुत्र को बड़ा करूं? किंतु वो ये भूल गई कि जिसके पास अतुल्य धन होता है उसे संस्कार सिखाने की आवश्यकता नहीं होती और जब तक हमारे पास धन है समाज हमारा सम्मान करता ही रहेगा हमारे समक्ष झुकता ही रहेगा और हम अपने पुत्र को इसलिए ऐसे पाल रहे हैं क्योंकि हम उसमें सक्षम है भाग्यवान तो वो भी एक माता है हो सकता है कि वो चित कह रही हो हम अपने पुत्र को अधिक स्नेह दे रहे हो यदि कभी ऐसा हुआ हम अपने पुत्र को ये सब देने में असमक्ष रहे तो वो ये क्या समझेगा प्रतीत होता है मैया की बात का कुछ कुछ प्रभाव हो रहा है मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु ना करे कि कभी हम अपने पुत्र की इच्छा पूरी करने में सक्षम ना भी रहे तो भी वो हमारा मान रखेगा बड़ी भोली है काकी शिरायु ये बात कभी नहीं समझेगा किंतु उसे ये बात समझाने के पूर्व मुझे ये बात शिरायु के माता पिता को समझानी पड़ेगी तुम्हें इसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है काना क्योंकि गोकुल वासियों की भांति काका काकी और श्रायु भी अपने हैं और अपनों को सही मार्ग दिखाना कृष्णा का कर्तव्य है दाऊ सही मार्ग दिखाने के लिए कोई योजना अवश्य होगी तुम्हारे पास मैया 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 मुझे नंदी में सबके साथ स्नान नहीं करना 
आप केवल मेरे लिए कुंड बनवा दीजिए ना ताकि मैं सबका उपहास कर सकूं और हाँ पंद्रह स्वर्ण मुद्राएं भी चाहिए अरे काना कितना मांगता है ये सुरायु और काका काकी को दर्पण दिखाने का समय आ गया है दाऊ तुम्हारे मस्तक में क्या चल रहा है काना अब बता भी दो अब शुराय जो भी मांगेगा उसकी पूर्ति काका और काकी नहीं करेंगे अब शीघ्र मेरे स्नान के लिए कुंड बनवा दीजिए हाँ पुत्र क्यों नहीं बनवा सकता आज स्वयं स्नान करने के लिए तुम्हें कुंड चाहिए कल शिक्षा के लिए पूरा गुरुकुल मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या ये मैं क्या बोल रहा हूं ये आप क्या कह रहे हो जी आपको तो पहले इसके कान खींचने चाहिए थे फिर ना कहना चाहिए था ये सब क्या हो रहा है उपहास कर रही है मुझे भूख लगी है मैया शीघ्र मेरे लिए हलवा पूरी बनाकर लाइए ना अभी लाती हूँ तेरे लिए हलवा पूरी बनाकर बड़ा देवराज इंद्र बना फिर रहा है ना घर पे भात बनी है चुप करके खा ले वो समझा क्या मैंने हलवा मांगा और आप भात दोगे नहीं खाऊंगा शीघ्र मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो अन्यथा उचित नहीं होगा सुराइयो तुम ये क्या बोल रहे हो माता से इस प्रकार से बात करते हैं तो ठीक है मैं किसी से बात नहीं करूंगा मुझे केवल स्वयं मुद्राएं ही दे दीजिए मैं बाहरी कुछ खा लूंगा क्या हुआ दीजिए ना थोड़ा मुद्राएं तो नहीं दंड दे सकता हूँ क्या मेरा इतना अपमान लज्जा आनी चाहिए आपको अपने पुत्र से ऐसा व्यवहार करने पर इससे अच्छा तो मेरे माता पिता होते ही नहीं इसका इतना साहस काका और काकी से ऐसा बर्ताव किया इसने अभी जाकर हाथ पैर तोड़ दू क्या अभी नहीं दाऊ सबका सुधार होगा परंतु उचित समय आने पर मैं जा रहा हूँ वैसे भी जन्मदिन पर बेट में जो धन मिला है वही मेरे लिए पर्याप्त है मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं जादूगर हम लोग यहाँ नंद के घर के पीछे क्या कर रहे हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उस कृष्णा से प्रतिशोध लेना है शांति धनपति शांति हम इसी कार्य के लिए यहाँ आए हैं मुझे निकालो यहाँ से। जादू पर ये क्या कर रहे हो? हम इसी प्रकार उस कृष्णा का अपहरण करेंगे। ओ मतलब छल के बदले छल, हैं? मुझे कहीं ऐसी जगह छुपना होगा जहाँ कोई मुझे ना देख पाए और रात्रि होने पर मैं कृष्णा का वध कर सकूं। अब 
हो गया कृष्णा का पंडा था अब तुम ले लेना अपना प्रतिशोध मुझे माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं मेरे पास धन है पापा मुझे सिगुआ हलवा पूरी दो भोजन अभी पक रहा है पुत्र तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो नहीं मुझे भूख लगी है मुझे अभी के अभी भोजन दो मैं तुम्हें दुख ना धन दूंगा बात धन की नहीं है पुत्र तो क्या बात है तुम भोजन बेचते हो धन के लिए ना मैं तुम्हें दो गुना धन दूंगा तो तुम अवश्य ठीक देता करोगे तुम तो अत्यंत अभद्र हो पुत्र मैं तुम ऐसी अभद्र अभद्र का ज्ञान लेना नहीं भोजन क्रेड करने आया हूँ शुरायो ये बात कब समझेगा कि धन से भी मूल्यवान होता है मनुष्य का सम्मान इस प्रकार किसी का अपमान करके वो उचित नहीं कर रहा है यह हुई ना बात धन के आगे सबको झुकना पड़ता है बाबा आपको भूख लगी है क्या हाँ पुत्र सुबह से कुछ नहीं खाया यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बहुत उपकार होगा लीजिए ये खा लीजिए ये क्या किया तुमने मेरा भोजन तुमने इस भिकारी को देकर बिना अपमान किया है क्योंकि धन से भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण होता है बालक वो है सम्मान आप नहीं तो मैं कहीं और जाकर भोजन कर लूँगा ये लो धन और मेरे लिए अभी के अभी हलवा बुरी का प्रबंध करो धन किसे दिखा रहे हो तनिक आदर और प्रेम से भी तो बात कर सकते हो चलो इस पोटली को इस पर्वत से नीचे फेंक देते हैं ताकि इस मायावी बालक का अंत हो सके ठहरो जादूगर ठहरो पहले इस बालक से मुझे मेरे अपमान का प्रतिशोध तो लेने दो इस बालक ने मेरा भी अपमान किया है ये तो बकासुर है कृष्णा कहाँ है रुक जाओ रुक जाओ बकासुर रुक जाओ ठहरो बकासुर ठहरो इतनी भी शीघ्रता क्या है मित्र रिकॉर्ड पता है तुम्हें जब एक व्यक्ति के स्वप्न पूर्ण होने वाले होते हैं ना उसका आनंद कुछ और होता है देखो ना आज मैं कितना आनंदित हूँ पता है तुम्हें कि बकासुर बालक का रूप धारण करके कृष्ण के घर में घुस गया है अब कृष्ण को यह नहीं पता कि वो अपने काल के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहा है <laughs> पता तो आपको भी नहीं है कि आपका काल आप ही के राजभवन में आप ही के पीछे खड़ा है मामा श्री तुम 
यहाँ तो कैसे आ गए आपका अंत आ गया है मामा श्री नहीं महाराज कृष्ण कृष्ण ये निश्चय ही आपका भ्रम है महाराज यहाँ या तो कोई भी नहीं आया महाराज इतना क्रोध स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है मामा श्री अब देखिए ना क्रोध करके आपके प्रिय बकासुर का क्या हाल हो गया है चलो बकासुर समझ में नहीं आ रहा कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो कैसे गई कृष्णा के स्थान पर हम बकासुर को लेंगे तो कृष्णा यहाँ कहाँ से आ गया जो हुआ अच्छा ही हुआ बोला टी कृष्णा के आने से एक तो बकासुर के क्रोध से बच गए और दूसरा बकासुर कृष्णा को ले जाके मार देगा मेरा पाव नहीं मृत्यु का पाव पकड़ा है कृष्णा इतनी ऊपर से गिर कर तो यमराज का भी काल आ जाएगा
मुझ पर आक्रमण कर सके अवसर तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बकासुर सुधरने का ताकि तुम ये ना कह सको कि कृष्णा ने चेतावनी नहीं दी थी आज से पहले मुझे भोजन के लिए इतना शर्म नहीं करना पड़ा लगता है आज मेरे भाग्य में ही भोजन नहीं है स्वर्ण उजराव के होते हुए भी मुझे भूखा रहना पड़ रहा है वो एक और मिष्ठान भंडार है शायद वहाँ कुछ मिल जाए भैया बहुत भूख लगी है हलवा पूरी है तो दे दो ना भैया हाँ हाँ बालक आप बैठो मैं अभी लेके आता हूँ कृष्णा तुम कहाँ चले गए थे तुम तो इस शुरायु को सीख देने वाले थे ना हाँ दाऊ मैं बस शुरायु को शिक्षा देने के लिए ही गया था देखा अंतिता भोजन मिल ही गया सब धन की माया है भैया सारा ही किंतु इसमें घर के खाने का जैसा स्वाद नहीं है कितना गंदा और अनुचुकन भोजन है पकवानों में से गंद भी आ रही है तो मुझे पुराने पकवान दे दिए अरे बालक तू ये क्या कह रहा है सारे पकवान अभी अभी ताज़ा बने हैं मेरी माँ के हाथ के पकाए हुए भोजन के आगे ये कुछ भी नहीं है शुरायु माँ के हाथ से बने भोजन की तुलना बाहर के पकवानों से कर ही नहीं सकते क्योंकि माँ तो भोजन में विशेष वस्तु डालती हैं जो उनके साधारण भोजन को भी स्वादिष्ट बना देते हैं तो ठीक है मैं वो वस्तु क्रय करके मेरे भोजन में डाल लिया करूँगा तनिक उसका नाम तो बताओ तुम्हारी मैया का प्यार ही वो वस्तु है शुरायु जिसके कारण उनके हाथ से बने भोजन की बराबरी बाहर का कोई पकवान नहीं कर सकता और दुख की बात है कि जिन स्वर्ण मुद्राओं से तुम प्रेम क्रय करने का प्रयत्न कर रहे हो वो उससे कदापि नहीं मिल सकता यदि प्रेम पाना है तो नम्र बनो शुरायु तुम्हारे माता पिता तुम्हें इतना प्रेम करते हैं और तुम हो कि उनकी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं से उनके प्रेम को तोड़ रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए अब जाकर काका काकी से क्षमा मांगो सुनो जी सुनो सुबह से घर से रूट कर निकला है अभी तक घर वापस नहीं लौटा पता नहीं उसने भोजन भी किया होगा कि नहीं भाग्यवान तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया जिस प्रकार उसने हमारा अनादर किया तो इसी योग्य है कि भूखा रहे ऐसा मत कहिए तुरायु हमारा एक लौता पुत्र है पता नहीं वो कहा होगा किस हाल में होगा जब तक मेरा पुत्र घर वापस नहीं लौटेगा ना मैं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी मुझे अपने लल्ला की बहुत चिंता हो रही है तुमने भोजन कर लिया है किंतु अब तक वो घर पर तुम्हारी व्यथा में भूखे हैं शरायु जाओ अब समय मत गवाओ अच्छा तो तुम समझ रहे हो कि तुमने शुरायु का हृदय परिवर्तित कर दिया उसे माता पिता का आदर करना 
अहंकार ना करना और शिष्टता पूर्ण व्यवहार करना सिखा दिया अब देखना वो क्या करता है मेरी पराजय का प्रतिशोध तो मुझे लेना ही होगा कृष्णा आगेवान चिंता तो मुझे भी हो रही है तो आप प्रतीक्षा किस चीज की कर रहे हैं छाके मेरे पुत्र को खोज लाइए ना पुत्र तू कहा था मैं और तेरे पिताजी कुछ लेकर कब से चिंतित थे मैया मैं आपसे दुर्व्यवहार करके घर से भूखा तो निकल गया किंतु अब मैं अपनी भूल समझ गया हूँ भैया बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए यही चाहते थे ना आप कि मैं आपसे ऐसे ही क्षमा मांगू किंतु मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं बात अच्छा भोजन करके आया हूँ मुझे अपने किए पर कोई दुख नहीं ये जवारा कहाँ से लेकर आए हो ये तो बहुत ही बहुमूल्य है पुत्र बाबा आप आम खाइए गुटिया मत गिनिए सुरायु मैं और तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित थे हमें लगा तुमसे अज्ञानता वश भूल हुई लेकिन तुम्हें तुम्हारे व्यवहार में बिल्कुल भी पछताव नहीं तो तुम यहाँ आए ही क्यों मैं यहाँ आया हूँ आपके प्रेम का रिंग चुकाने ताकि आप मुझे भविष्य में किसी भी प्रकार का ताना ना दे सके यह बहुमूल्य रतन मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया और ये इसलिए क्योंकि आपने मुझे बड़ा किया और स्वादिष्ट भोजन कराया ये मूल्य है आपके प्रेम का आपने मुझे आश्रय दिया और मेरा पालन पोषण किया कहा है वो बहुमूल्य रत्न चुपचाप हमें सौंप दो कौन सा रतन मेरे पास कोई रतन नहीं है ये क्या हो रहा है आपके पुत्र को जवाहरात व्यवसायी के यहाँ चोरी करते हुए देखा गया है और वहाँ से भाग आया इसलिए इसे हम यहाँ पकड़ने आए हैं रायु पुत्र क्या जवाहरात की चोरी तुमने की है नहीं नहीं नंदराज मेरा पुत्र निर्दोष है इसने कुछ नहीं किया यदि शरायो ने चोरी नहीं की तो वो जवाहरात घर क्यों लाया उसे चोरी करते हुए देखा गया नंदराज मैंने ही सरायो को वहाँ से जवाहरात लेकर आने को कहा था उस सत्य से अनभिज्ञ था कि मैं उसे चोरी करने के लिए कह रहा हूँ अपराध मैंने किया आप दंड मुझे दीजिए इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी शुरायु के पिता शुरायु को बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं क्योंकि माता पिता का प्रेम होता ही ऐसा है निश्चल और अनमोल वो अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकते क्यों सुरायु आ गए लौट कर घर हाँ इंतु तुम्हें कैसे पता हाँ हाँ मैंने सब सुन लिया था वो कृष्णा तुमसे कह रहा था ना कि जाकर अपने माता पिता से क्षमा मांग लो पर भैया मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर तुमने अपने माता पिता की बात मान ली और उनके सामने झुक गए तो तुम्हें जीवन भर उनके सामने झुकना पड़ेगा वो तुम्हें कभी भी अपना जीवन अपने मर्जी से नहीं जीने देंगे हाँ बक्कू मैं भी यही सोच कर घर ऐसी निकला था किन्तु घर ऐसी बाहर आकर समझ आया की माता पिता के बिना जीवन कितना कठिन है झुकना तो मैं भी नहीं चाहता अपने माता पिता के समक्ष 
किंतु मेरे पास और कोई मार्ग भी तो नहीं है एक मार्ग है तुम्हारे पास जिससे तुम्हारे माता पिता तुम्हारा बहुत सम्मान करने लगेंगे और शायद तुम नहीं जानते हो कि धन से तुम और कार्यों की तरह ये कार्य भी तुम सुगमता से कर सकते हो धन देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाएंगे मित्र किंतु मैं इतना जान लाऊंगा कहाँ तक बक्तू मेरे माता पिता के पास बहुत कुछ है मुझे उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत सा धन चाहिए होगा बक्तू इसकी चिंता क्यों कर रहे हो वो देखो वो अभूषण की दुकान पर रखी हुई वो कोटली देखो बस किसी तरह उस कोटली को उस अभूषण की दुकान से चुरा लो और समझो तुम्हारा कार्य हो गया हाँ बक्कू तुमने तो बड़ा अच्छा सुझाव दिया है अब मैया और बाबा मेरे सामने झुकने लगेंगे बहुमूल्य रत्न की पोटली कहां गई नहीं नहीं आप मुझे इसका दंड दीजिए मैंने इनसे जवाहरातों की मांग की थी इसका तात्पर्य यह है कि सुरायु के अपराध का दंड आप दोनों लोग भुगतना चाहते हैं आनंदराज इस अपराध के लिए आप मुझे कोई भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है आनंदराज आप मुझे दंड दीजिए किंतु मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए मेरे माता पिता इतना सब होने के बावजूद भी मेरी रक्षा कर रहे हैं यदि आप लोगों को अपना दंड स्वीकार है तो ये सभा आप लोगों को सुरायु के अपराध का दंड देगी रुकी अनंतराज इन दोनों में तो कोई भी मैं अपराध करने नहीं भूल सकता क्योंकि इन्होंने मुझे चोरी करने के लिए नहीं कहा था ये मेरी रक्षा करने के लिए सभा में असत्य कह रहे हैं मैंने चोरी मेरे स्वार्थ के लिए की किंतु तुमने चोरी क्यों की शुरायु क्या आवश्यकता थी चोरी करने की क्योंकि मैं इनके आश्रय में नहीं रहना चाहता था मैं इनको दिखाना चाहता था कि मैं इनके बगैर भी अपना जीवन यापन कर सकता हूँ इसलिए मैंने चोरी की हाँ हाँ ये सत्य है कि मैंने और सुरायु के पिता ने सभा में असत्य कहा लेकिन ये असत्य नहीं ये सप्राधी को हमने अपराधी बनाया है हमारी सबसे बड़ी भूल ये थी कि हमने इसका पालन पोषण जीवन के मूल्यों से नहीं अपितु धन से किया जिस मटकी में हमें संस्कारों का जल भरना चाहिए था उसमें हमने धन भर दिया आप उचित कह रही हैं, किंतु सुरायु ने अपराध किया है इसलिए उसको दंड अवश्य मिलेगा